দেশজুড়ে চলছে ছেলে ধরা গুজব আর এতে গণপিটুনিতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত দশ জন নিরীহ মানুষ বিশ্লেষকরা বলছেন নানা ধরনের হতাশার পাশাপাশি ঘটনার তাৎক্ষণিক সমাধান চাওয়ায় মানুষের মধ্যে এই হিংস্র প্রবণতা বাড়ছে তারা বলছেন এ অবস্থার পরিবর্তনে নিশ্চিত করতে হবে আইনের শাসন একঘেয়ামি কাটাতে খেলাধুলা ও বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ করে দিতে হবে নাগরিকদের মাহবুব কবির চাপলের রিপোর্ট গত কয়েক দিনে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ছেলে ধরা গুজব কোনো কিছু যাচাই না করে গণপিটুনি দিয়ে মারা হয়েছে বেশ কয়েকজন মানুষকে পদ্মা সেতুতে মানুষের অঙ্গ লাগবে সম্প্রতি এমন গুজব ছড়ানোর পর ছেলে ধরা গল্পটা আরও জোরালো হয় ছেলে ধরা কিংবা গণপিটুনির ঘটনা অনেক আগেও ঘটত কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষ কেন এসব বিশ্বাস করছে কেনই বা আইন হাতে তুলে নিচ্ছে গুজব হলো মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় তার আবেগকে সাণিত করে তখন সে উশৃঙ্খল আচরণ করে হিংস্র হয়ে ওঠে এই যে গুজবটাকে সহজে গ্রহণ করে কারা এত সমাজের সব শ্রেণীর লোক তো গ্রহণ করছে না মানে খেয়াল করে দেখেন একটা বিশেষ শ্রেণীর লোক গ্রহণ করছে যাদের মধ্যে ওই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দীক্ষা কম আছে এখানে আসলে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করছে মানুষের ব্যক্তিগত হতাশা বিচারহীনতা বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে কাজে যখন আমি একটি ছোট অপরাধ দেখছি আমার সমস্ত ফ্রাস্ট্রেশন আমার ব্যক্তিগত জাতীয় যত যা আছে আমি তখন সেটার মধ্যে আমি ঢেলে দিচ্ছি ছেলে ধরা আতঙ্ক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে প্রশ্ন উঠেছে সত্যি কি ছেলে ধরা আছে পুলিশ বলছে এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোনো অভিযোগ তারা পাননি একটিও অথেন্টিক কোনো তথ্য পুলিশের কাছে আসেনি যে কোথাও কারো সন্তান হারিয়েছে বা কোনো মানুষ হারিয়েছে এই বিষয়টি একেবারেই অমূলক এবং অবান্তর এ শুধুমাত্র পুলিশের একার রোল আসলে না পুলিশ তার দায়িত্বটুকু ঠিকভাবে পালন করছে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতারের চেষ্টা করছে সমস্যার সমাধানে বেশ কিছু পরামর্শ দেন এই দুই বিশ্লেষক মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রমের পাশাপাশি তার সমাজের সব ক্ষেত্রে আইনের শাসন নিয়মের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে কোনো অন্যায় অপরাধের মতো ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে যেন অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা যায় এবং তার জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায় এই ব্যবস্থাটা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে সরকারের ভূমিকাটা আমি মনে করি যে এখানে বিভিন্ন স্কুল কলেজগুলোতে আসলে নজর দেওয়া দরকার দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের খুব বড় একটা সমস্যা আমাদের এন্টারটেনমেন্ট বা খেলাধুলার কোনো জায়গা নাই হ্যাঁ যে আমরা ছোটোবেলায় যেভাবে খেলে বড় হয়েছি আমাদের বাচ্চারা আমাদের ছোট ভাই বোনরা কিন্তু সেটা পাচ্ছে না আর পরিবারের বিশাল ভূমিকা রয়েছে বিকজ পরিবার হচ্ছে প্রথম সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে আমরা আমাদের বেসিক ভ্যালুজগুলো মূল্যবোধগুলো আমরা শিখতে পাই আমাদের বাবা মার কাছ থেকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে সব ইউনিটকে নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর महबूब कबीर चपल एटीएन बांगला ढाका